Herkese selamlar değerli arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün nereye geldim? Bugün Gülay Moda Sukulent'e geldim. Bakın ne kadar güzel. Burası Bursa'nın Osman Gazi ilçesi Beşol Sentü'nde arkadaşlar. Burası aileden kalma bir evin terası. Burada kendisi hobi olarak başlamış ve şimdi böyle ilerletmiş. Şimdi gelin kendisini dinleyelim. Evet sevgili arkadaşlar Gülay Moda Sukulent'in sahibi Gülay abla ile beraberiz. Merhaba Gülay ablacığım nasılsın? Merhaba canım iyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? Çok şükür ben de iyiyim. Allah daim etsin inşallah. Buraya geldim daha bir mutlu oldum böyle. Teşekkür ederim. Cıvıl ederiz. cıvıl. Ayaklarına emeklerine sağ ol. Evet şimdi e, bize kısacık kendinden bahseder misin? Ne zaman başladın mesela? E, ben bu işe iki buçuk sene oldu ilk bitki aldım. E, i̇ki buçuk senenin içinde ilk altı ay bitki biriktirdim. Sonra altı ay sonra satışa başladım. 6 ay sonra da evdeki balkonum yeterli gelmeyince burası bana ailemden kaldı kardeşlerime. E, terasta boşluğu burayı bir değerlendirelim dedik. Küçük başladık, büyüttük, e, üretim falan derken artık buraya bile yetmiyoruz. Evet. Sağ olsun takipçilerimiz de bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Her evet. zaman desteklerini görüyorum. Onlardan da Allah razı olsun diyorum. Evet. Bu şekilde aktif 2 senedir satıcılık yapıyorum. 2,5 senelik geçmişim var. Instagram'da canlı yayın üzerinden satış evet, yapıyorsun değil mi? Evet, çarşamba akşamları eğer herhangi bir aksilik olmadığı takdirde her çarşamba 7'den 12'ye 1'e 2,5'a kadar süren canlı yayınlarımız var. Perşembe günleri de bitkileri ayırıp e, takipçilerimize geri dönüş yapıyoruz. Cuma günü işte ufak tefek bakımlarını yapıyoruz. Pazar günü kızımla hazırlıyoruz kargoları. Pazartesi, salı kargo çıkışımız var. Yani bu şekilde devam ediyoruz. Evet. Şimdi biz çiçek severler böyle çiçeklere bakmayı e, görmeyi seviyoruz. Hemen başlayalım mı neler başlayalım. var? Başlayalım. <gülüyor> Bakalım. Ee, genelde artık kendi üretimlerim var. Ee, seralardan çok az mal almaya başladım. En azından seradan aldığım bitkilerin iyilerini satıyorum. Daha küçük, daha böyle sorunlu olanları kendime ayırıyorum. Onları büyütüyorum. Bazı anaçlarım oluyor işte. Bunlar yerlilerim de var. Ee, özel türlerim de var. Korelilerim var. Yurt dışından gelen bitkilerim de var. Kendimi üretiyorum. Mesela şu özel tür, şu powder puff, şunlar perle, magic red, marron. Bunlar böyle büyük küvetlerde üretiyorum. Sonra satışa girdikleri zaman saksılıyorum. Yayına göre bazen işte indirimli oluyorsa daha yerlilerden. Şu mesela Koreli ee, özel tür tesbihim. Bunlardan çok üretip sattım. Şu an bir tık beklemeye aldım. Bu şekilde e, şu var mesela düşmüş. Bunu hala ekeceğim. Rüzgarda düşmüş. Bu da özel tür. Evet. Bana Samsun'dan gelmişti. Bir buçuk seneden beri çok fazla ürettim. Çok da sattım. Özel biraz pahalı ama e, çok talep gören bir tür. Bu şekilde renkleniyor. Bu bunun annesi diyebiliriz. Bunlar hep satışta olan bitkilerim. Havalar soğudukça daha da e, Şunları kısalmış. Daha da bildiğin şey fış rengi oluyor. Leveli rozlarım var. %95'i bitkilerimin kendi üretimim. Şu var mesela Mr. Richard. Çok talep gören bir tür. Bu da İtalyerden. Bundan da çok fazla üretip satıyorum. Hı hı. E, genelde benim e, sadece şeylerim var. Sukulentçiyim. Biraz bitkiye alerjim olduğu için, alerjik bünyeye sahip olduğum için sukulentler daha iyi geliyor. Kaktüsü yok mu? Kaktüsüm yok çünkü dediğim gibi onların dikenindeydiği zaman kızıma da He, bana da alerji, alerji yaptığı var. için gelenlere olan kaktüslerimden de hep verdim. Bunlar benim yine dediğim gibi üretim saksılarım. Böyle alıyorum özel türler. Biraz yaprak yoluyorum, biraz kelle alıyorum. Hı hı. Bu şekilde köklendirip çoğaltmaya çalışıyorum. Toprağını Çok şükür kendi toprağımı kendimi yapıyorum. Eskiden toprak satışım vardı. iki aydan beri yetişemediğim için toprak satışı yapmıyorum. Mesela şu özel bir tür artık acımıyorum kelle alıyorum e, köklenince ekiyorum çoğaltıyorum bu tekrar köklensin büyüsün bir daha kelle alacağım böyle böyle devam ediyoruz işte öğrendim de çok şükür e, üretmeyi de hı hı. işimi seviyorum severek yapıyorum hakkıyla yapmaya çalışıyorum evet. hak yememeye çalışıyoruz ne güzel şimdi bu şekilde e... devam ediyoruz. Sana nasıl ulaşacaklar? Instagram adresini de verelim. Ee, Instagram adresim Gülay Alt-Tre Moda Alt-Tre Sukulent. Hı hı. Ee, ben yazarım yine ekrana. Ha, tabii. Ee, YouTube kanalım da var ama e, Instagram'dan çok vakit ayıramadığım için YouTube kanalım, kanalım epeyce pasif geçiyor. Olsun orayla da başka arkadaşlar ilgilenirler. Bu da mesela özel tür. Çok Marnier e, denen. Evet. 
dikkat çekiyor. Ha, o da polivinata. tamamen kuş şey oluyor. Bu polivinata mı? Ha polivinata. O da kıpkırmızı olacak. O zaman satışa Başka çıkacak. var mı? Ben çok istiyordum. Ee, <gülüyor> şey vardır. Arada gezerken görürüz. Bunlar hep benim özel türlerim. Sayfalardan topluyorum. Benim de renklenmedi hala şeylerim yok. Bu benim yazın daha renkliydi. Şimdi renksizlendi. Mesela şu e, Samsun'da bir sayfa var. E, sağ olsun e, seviyorum. Aramızda güzel. Ondan alıyorum genelde ayeniyumlarımı. Geldiği zaman bir 15-20 gün bekliyor bende. Ben, bana benim iklimime alıştığı zaman ben direkt e, göbe koyuyorum. Kelle alıyorum. Hı hı. Şunlar var özel tür. Onlar işte üretime geçtik. Üretmeyi seviyorum yani. Ne güzel maşallah. Şöyle komple göstereyim size. Ha, olur. Nasıl bir yer görün sizde. Ne kadar büyük bakın. Daha şöyle. Daha da var oraya da gireceğiz. Evet şöyle arkalar falan hep dolu. Böyle sırayla başladık biz şimdi. Şuradan göstereyim. Evet bunlar da operasyon yapılmış belli. Tabii, <gülüyor> e, genelde askıl saksılarım hep benim üretim içindir. Büyük görüyorsanız onlar hep üretimdir. Askılı ve büyük saksılar. Şöyle Satış şunları da göstereyim. zaman onları saksılıyorum. Ondan sonra canlı yayında da sayfamda da sunuyorum. Evet. Bunlar Romeo. Romeo evet. Çok tatlı. Onlar e, 1 lira büyüklüğündeydi. Dediğim gibi iyi bitkilerimi satarım. Küçükleri, cansızları, bakıma ihtiyaç olanları ben direkt üretim saksılarıma alıyorum. Hı hı. Onlar orada ölen ölüyor. Kalan sağlar bizimdir hesabı. Evet. Toparlanıp dirildikleri zaman tekrar satış saksısına e, ekleyip o şekilde satışa koyuyorum. Hı. Ben bir tane Romeo aldım da toprağın değiştirince böyle bir yumuşama oldu. Adaptasyon e, sorunu Toparlar. oluyor herhalde. Sonra... Suyu sevmiyor, çok su verme. Hı. Ben çünkü ilk zamanlar bilmiyordum. Normal verdim, öldü. Sonra bıraktım kendi haline daha da güzel oldular. Evet, vermeyeyim o zaman. Bunlar grapta türlü de. Evet. Nasıl güzel renklenmiş, Lipstick tırnaklanmış. Lipstick evet, bu Çok daha güzel. da bordo olacak. Bu benim geçen seneden bitkim. İlk senemden e, olduğu için biliyorum. Buraları böyle çillenerek tamamen hmm. kırmızı olup da orada olacak. Mı olmuş? Yok başka bir <gülüyor> başka tür mı? E, yaprak düşmüş oradan bebek hmm. vermiş. O falan Şunun rengine bakın. Hmm. Peach o işte. O, onun ismini telaffuz etmek için ettiğimizden dolayı yayında e, yasaklı Aa. kelime inmiş. <gülüyor> Yayınımız kapandı. Ay, Allah'tan 5 dakika sonra tekrar açıldı. <gülüyor> Bunlar Öyle benim hepsi yani. yapraktan kendi üretimi. Artık çok bitki almıyorum bile. Bazen hani çeşit olsun diye istiyorlar. Talep ettikleri zaman gidiyoruz eşimle Yalova'ya. Benim eşim zaten İzmitli, Yalova'lı. Avucunun içi gibi biliyor her yeri. O zaman seralardan ürün alıyorum. Genelde kendim üretiyorum artık. Evet. %95'i kendi üretimi. Buraya gelip alıyorlar mı peki? Öyle Tabii buraya şey. gelip alanlar da var. Mesela Hı. bugün bir arkadaş gelecekti. Ee, siz geleceksiniz çekim var diye dedim e, ne gün gelecek perşembe günü gelecek yarın da canlı yayın hazırlığı yapacağız perşembe günü gelip alacak Gelebilirler haftanın 3 yani. günü evet e, bursadaki arkadaşlar gelip alıyorlar hatta yayında aldıklarını bırakıyor yani yayında almayı bırakıyorlar madem geleceğiz oradan alırız buradan sepet sepet gönderiyoruz arkadaşlara evet canlı yayına böyle e, nasıl bir beşlik saksılar değil mi çıkartıyorsunuz Neydeyse saksı mesela atıyorum şu satıştaysa diyorum ki arkadaşlar bu da satışta hmm. yedeği varsa bunun çıkartıyorum mesela bunu bir arkadaş almış sadece şunu şunu yani büyük saksıyla da satabiliyorum o anki ruh halime göre biraz ben böyle e, spontan yaşayan bir insanım şimdi hepsi böyle kasalarda gibi ya o yüzden şey dedim mesela şu şu benim üretim saksımdı artık yerim kalmadığı için bunu yayında çıkarttım. Dedim ki arkadaşlar ilk aldım diyenin olur. Fiyatını söyledim. Kıbrıs'a gidecek bu da. Bu mesela hiç Aha. bölmeden çiçekleri çıkartacağım. Hep özel tür. Bu kromo renkten renge giriyor. Şunlar, Şunlar Magic Red. Zaten çok pahalı bir tür. Özel tür. Klavatum. Şurada yine bir özel tür var. Bu Koreli değil ama bildiğiniz Koreliler gibi. Hatta biz kızımla çakma Koreli diyoruz. Hmm. Bu çok güzel kışın kırmızı kırmızı üzüm salkımı gibi çiçek açıyor. Burada bir tane bronzemiz var. Bunu böylece sökeceğiz. Tek tek paketleyip Hatta Kıbrıs'a göndereceğiz. Hatta Laveli Rose'u bile var. 
Ve hatta e, çok kişi de der Gülay Hanım iptal olursa alalım diye ama alan kişiyi ben tanıyorum asla iptal etmez. Ee, Ödememizde hiçbir sorun Şimdi size asıl soruyu soruyorum. Fiyat verecek misiniz bize? <gülüyor> Şimdi fiyat nasıl vereyim? Fiyat vermek çok zor olur. Her bitki kendi bünyesinde saksıdaki haliyle farklı fiyatlarda oluyor. 20 liraya da var. 300, 400, 500 liraya da çiçeklerimiz var. Hı hı. Şu mesela bugün satmaya kalksam 50-60 lira der ama 2-3 ay sonra kışın kıpkırmızı olduğunda 150-200 liraya bile gider. Yani biraz bitkinin durumuna, rengine, formuna göre de fiyatlarımız bizim değişiyor. Anladım. Ama ben şöyle diyeyim biraz da piyasanın altında veriyorum. Neden? Çünkü görüyorsunuz yerim yok. Gerçekten yersizim. Üretim yaptığım için özellikle yerim sürekli sirkülasyon oluyor. <gülüyor> o yüzden biraz daha uyguna vermeye dikkat ediyorum. Evet. Bunlar mesela Valor. Hep benim kendi ürettiğim satıldı. Ödemesini bekliyorum. Hala daha ödemesi gelmedi iki aydan beri. Özel türlerim var yine burada. Şunlar mesela e, özel tür. Biraz daha büyüsünler. Yaz geldiği zaman çok güzel renklenecekler. Ki şöyle göstereyim bir tanesini. Ben bunu ektiğimde 5.5'lik saksıdaydı. 2 e, ay içinde bu kadar oldu. Elim erdiği zaman bir ara tekrar bunun saksısını büyüteceğim. Yaza kadar form alacak, renklenecek. Artık o günkü değeri neyse ondan satılacak. Özel tür çünkü. Bir de etiketliyorum ben. Yani kısa. Dediğim gibi bitkinin İlk önce tabii ki türü cinsi, sonra büyüklüğü, rengi, formu. Bunlar hep fiyata etken oluyor. Maşallah. Kocaman olmuşlar. Fiyata etken oluyor. Burada çok özel türlerim bunlar var. Bunlar ne Şu zamandır mesela, sizde? E, bunlar ben de işte buraya geldiğimden beri, bir buçuk seneden beri ben de özel tür topluyorum piyasadan. Hı hı. E, biraz bütçe meselesi, biraz vakit meselesi. Çünkü eve burada fotoğrafları çektiğim zaman eve gittiğimde ancak akşam paylaşıyorum e, ev hanımısın sonuçta 3 tane çocuğun hmm. işim var evet. yemek yap yemek ye ortalık topla derken e, takipçilere dönüş bilmem ne derken baya geç fotoğraf paylaşıyorum evet. bunlar ee, satışta mı? işe renklensinler diye bekliyorum hmm. onları şu mesela balerina e, İstanbul'da büyük bir sayfadan böyle biraz birkaç bitki almıştım bana çelik göndermiş elimde herhalde bereketli yaz günü bile ben bunu köklendirdim Şimdi bu biraz daha büyüsün alacağım, taneleyeceğim, üreteceğim Hı -hı. ki sattığım da var. Allah Allah değişikmiş oldu. Çok şükür gördüm. toprağa ne koysam e, bana geri Kışkırıyor. dönüş yapıyor. <gülüyor> Onun kenarları tamamen beyaz oluyor. Çok güzel bir tür özellerden. Evet. Artık tabii özelliği biraz daha bitti. Hani çok olduğu için de. Bunlar da satılanlar. Bunları... Satılan bitki yok çekebilirsin. Evet. Satılan bitkileri böyle herkesin adına küvet açıyoruz. Hı hı. Kim kaça almış? İndirimli satış olduğu için bunlar. Bu şekilde küvet açıyoruz. Bakın mesela burada da var. Herkesin küveti ayrıdır. Göstermiyorum ama şöyle isimlerini yazıyorum. Aynen. Tutarını yazıyoruz. E, kişilere geri dönüş yapıyoruz. Ödeme geldiği zaman ödeme sırasına göre pazar hazırlamaya başlıyoruz. Pazartesi, salı günü kamyon geliyor. Kamyona yükleyip gönderiyoruz bitkilerimizi. Hangi kargo ile çalışıyorsunuz? Yurt içi kargo ile çalışıyoruz. Anlaşmalı kargomuz var. 72-73 liradan başlıyor. Burası işte biraz üretim içinde. Kış geldi güneş görmüyor. Şunlar kamp ateşi. Bunları da alacağım. Kışın kıp kırmızı olacak. Kızarınca satışa çıkacaklar. Evet. Havalar güneş azaldığı için biraz buranın formu bozuldu. Artık burayı da böyle yedeklere koyuyoruz. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Hani mesela şöyle 10 lira, 20 liraya saklarınız var mı? 10 lira dediğim gibi çünkü şey sera bitkim yok elimde. Hmm. Bu mesela yazın muhteşem bir güzellikteydi. Güneşi çok seviyor. Ee, çok talep gördü. Sarkıcı Tabii bu türlerden. benim görselimdi. Şimdi güneşler azaldığı için biraz rengi formu bozuldu ama yaza tekrar toparlayacak. Dediğim gibi bu yine çok güzel pembeydi. Güneş gidince yeşile döndü. Şu o kısım ölmüş. İsmini billmiyorum da tüylülerden ama Hı -hı. kaktüs gillerden olmadığı için tutabiliyoruz bunları. Bunlar yazın ateş kırmızısıydı. Üretim benim derdim üretip özellikle özel bir üretim satmayı çok istiyorum. Bunlar zaten üretim saksılarım. Geçen hafta mesela şunları üçlü şu kadar büyüklükte yani 8 Hı -hı. santimlik büyüklükte olan üçlü e, Kubiklerimi 20 liraya sattım. 20 liraya seradan alamazsınız o kadar büyüklerini. Çünkü ilk zamanlar bilmediğim için biraz fazla üretmişim ayarsızlıktan. Bir de o zaman tanımıyordum tabii ki bitkileri. Evet. Şimdi daha seçmeye başlayınca özel türlere yöneldim. Bunlar opalin ama. 
e, şey bunlar maşallah tombul tombul şimdi <gülüyor> sordun unuttum evet bunlar da on bili yaprak powder puff diyeceğim Hı. değil ona benzer bir şey unuttum şimdi e, badem şekeri de deniyor ama yapraklarımız gerçekten herhalde mal sahibine çeker ben gibi iri oldu onlar da <gülüyor> yok canım siz iri değilsiniz elinlarım var yok hani boy falan olsun <gülüyor> ya elinlarım renkliydi renkleri soldu çünkü güneş azaldı ama havalar soğursa güzel olacaklar inşallah Şunlar hep benim özel türlerim mesela. Şunlar özel değil ama çok güzel mor arıyor. O yüzden satışa çıkartmadım. Renklensinler çıkartacağım. Bu özel tür. Bu özel tür. Bu özel tür. Evet. Yani bu zaten dastir olsun. <gülüyor> Gelen bitkiyi hiç acımıyorum arkadaşlar. Koreli de Biz alsam. Biz artık. Tabii. <gülüyor> i̇ple kesiyorum. Ben Makas falçata girmeyen yerlerde iple kesiyorum. Ee, i̇ple. Tabi artık kesmeyiz çünkü havalar soğudu, suya ihtiyaç duymadıkları için e, kök yapmayacaklar. Hı -hı. Şurada var mesela Lilipet. Marniyerim var. Marniyer de e, bana Hı -hı. göre Aeniyumların tabi. Bana göre Marniyer Aeniyumların en en güzellerinden. Bakın şöyle. Bu da ismini dahi bulamadım bunun. Rengi formu çok hoşuma gittiği için yazın biraz güneşten yandı ama. Öyle bu şekilde kökü yok ama bir sürü bebek vermiş. Evet, aşı çok tatlı da. Bu şekilde. Şeker gibi. Bu Mama Vigin, bu da özel tür. Renklensin biraz daha form alsın satışa Tabii çıkacak. <gülüyor> o yok şey özellikle toprağa <gülüyor> değmesin köklensin diye. Toprağa değince çürüyor ya o yüzden Öyle böyle koyuyorum. Artık ilmini öğrendim ya. Şu çok... mesela Profilika çok güzel renklenecek. Daha da renklenecek. Şu... E, şu... Lotus. Şurada annesi var. İstersen annesini de çekebilirsin ablacığım. Şu hangisi? Evet şu büyük. Yazın çok güzel pembeydi. Bu ara pembeliği gitti ama ondan da çok fazla üretmişim. Bir yapraktan şöyle göstereyim. Bir yapraktan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 muhtemelen altında bile vardır. vardır. Bir yapraktan olan bu. Önceleri bölüp satıyordum bunları yani böyle çokları. Şimdi takipçilerim çoklu çiçek istiyorlar. Evet. Şimdi bölmüyorum. Daha böyle e, çoklu daha olmuş. güzel görünüyor. Daha uyguna geliyor. Çünkü tek aldığımız zaman fiyat biraz daha artıyor. Hı hı. Toplu olunca daha uygun oluyor diye bölmüyorum. Bu şekilde büyüteceğim. Şu var mesela Mr. Richard. Çok, şey e, değil bu Mr. Richard. Purple Delight. Bunlar da kendi üretimim. Hatta o kadar çok üretmişim ki buradan burası komple Purple Delight olmuş. Bu opalinalar seradan geldi. İyilerini sattım. Bunlar 5.5'lik saksıdaydı. 2 aydan beri bende toparladılar. Buraya aldım ve 9-10 santimlik saksıyı doldurmuş konumdalar şu an. Maşallah. Hani gözüme hoş görünmüyorsa ben o bitkiyi asla satışa dahi sunmuyorum çıkartmıyorum. İnsanlar para verip alıyor. O parayı maalesef ki kolay kazanmıyor hiç kimse. Artık ekmek aslanın midesinde. O yüzden e, dikkat ediyorum yani bu tarz şeylere. Şunlar hep şey purple delightların biraz daha büyüyüp renklensinler. Ebatlarına göre e, fiyatlandırıp ona göre satacağım. Evet. <gülüyor> Arzelerim var. Şunlar da çok güzelmiş. Başlamış ha, bunlar çok muhteşem olacaklar. Bunu alabilmek için ilk senemdeydi. Daha yeni bitki topluyordum. Bayağı da pahalıya almıştım ama maşallah çok güzeldi. Hala daha üretiyorum. Şunlara bayıldım ben. Bu işte yine lotus. Bu daha büyümüş hali. İlk satışa çıkacaklardan. <gülüyor> ben dediğim gibi alıp satmaktan ziyade kendi bitkilerimi üretip satmayı çok istiyorum. Evet. Tek sensiz aslında ama bu çok güzel renklendi. Bir tane daha vardı yanında. O biraz daha renkliydi. O gitti. Şurada şu var mesela. E, trompet. Kendi üretimim. Şurada var yine trompet saksımız. Böyle e, şeyde sanki ekranda çok renkler çıkmıyormuş gibi Ek ama. Ekranda çıkmıyor. Çok Her zaman için bu var ya. yani. Ekranda renkler hiçbir zaman çıkmaz. Bu mesela yarısı ölmüştü. Diğer Hı. yarısı sağlandı. Getirdim buraya koydum. Toparlandı çocuğum. Şimdi büyük saksıya geçmeyi hak etti. Ödüllendireceğiz arkadaşımızı. Kelleyim. <gülüyor> ne dedin? Pink donlu o da. Ha. Aldım onu da üretime. Bebek veriyor şimdi. <gülüyor> Renge bak ya. Daha da koyu pembeydi ve biraz rengi kesince solmaya başladı. Bunlar satışta mı şimdi bu taraf? 
Tabii satışta olanları da Mesela, var. Küçük olanları dediğim gibi çıkartmıyorum. Böyle bir... Diyorlar ki abla küçük olsun uygun olsun o zaman getirip gösteriyorum. Ablacığım bu var. Küçük fiyatı da küçük olanları Mesela bu Lavali Rose ne kadardır? Valla bakmam lazım. Şey, küçük fiyatları değişiyor dediğim gibi. Ha. Saksı boyutu, çiçeğin formu. O büyük ihtimalle benim anacım. Çünkü o şey lavali rozları da kaldırdım. Şuraya aldım. Anacımı da ayda ektim. Var burada küçükleri. Verim Şunlar ben mesela. Hangileri? Onlar işte şey e, Mama Vision özel türler. Biraz büyüsünler diye bekliyorum. Şu an satışa çıkartmıyorum. Şu da çok güzelmiş. O çok güzel böyle bordo gibi olan bir tür. Daha da dombili oluyor yaprakları. Şimdi büyük bitki istedikleri için küçük böyle çok çıkartmıyorum. Şu pulvinata mı? Evet. O dışarıdaydı çok yağmur aldığı için kızarmadı. Bak başlamış 4-5 gün oldu ona oraya aldım. Suyu kesince başlamış kızarmaya. Şimdi böyle gidelim. Ay burada da pıtırcık pıtırcık çıkmışlar. Onlar elin. Elinlerin de çok güzel renkliydi. Bu ara nedense renkleri soldu. Ee, büyük elinlerin de var. Mesela dün bir takip şimdi ki abla küçük olsun dedi. Fiyatı da küçük olsun dedi. Oradan bir tane çıkarttım. Normalde o benim üretim saksın. Bu melo mu? Melo gibi renk almış ama. Şunlar. E şey meloko onlar. Ha meloko. Ha meloko. Onlar tamamen kahverengi oluyor. Çikolata gibi. Evet. Ay şunlar da çok tatlı. Bunlar da değil onlar mi? Onlar lavaliroz işte. Onlar da büyüdüler. Biraz aldım buraya. Biraz daha dedim toparlasınlar. Satışa çıkar. Çok sattım bunlardan. E, şu an hep bebekler kaldı elimde. Hı. İsteyen oldu. Yayına bir çıkarttım. Küvetiyle gitti. Bunlar yağmur suyu mu kalmış üstünde? Sudama yapmadın sen abi. Yok. Şey, iki gün önce ilaçladım. İlaç. İlaçladım. Şimdi havalar biraz e, serin gittiği için güneş de yok. Kurumadılar. Aa, çok güzelmiş. O da klar. O da benim yapraktan kendi üretim. Maşallah. isimleri biliyorsunuz valla. <gülüyor> ben evet, o kadar bayağı bilmiyorum. Bayağı öğrendim. Ama ister istemez hani ayrı çaba sarf etmedim. İster istemez öğreniyor insan. Sürekli kendim söylüyorum. E, sayfalarda görüyorum. Önüme evet. düşüyor falan. E, sürekli duya duya insan öğreniyor ister istemez. Ya, o alışveriş yaptığınız için aklınızda kalıyor. Tabii. Bir de hani işimi gerçekten çok seviyorum. Hatta sukulentlere aşığım diyebilirim. Bakın mesela şu da özel bir tür ayeniyum. Bir ay kadar önce kelle aldım. Havalar serinlemeye başlayınca köklenmiş. Şimdi bunları köklendireceğim. Bu şekilde köklendiriyorum. Şimdi ben. böyle kök yapana kadar koymuyor musunuz Yok. toprağa? Yok. Böyle kendi Havada kendine kökleniyor. Ha, hava yani. kökü yapıyorum hmm. ben. Şurada da var. Ya bu mesela. mevsimle Havada. alakalı bir şey mi yapayım böyle yapıyorsunuz? Ee, hep böyle. Ben e, sukulentlerde de ayeniyumlarda da keserim. E, bir şey türü karışmasın diye hemen kendi annenin yanına atarım bunları. Bunlar burada köklenir. Ondan sonra ayrı saksıya ekeceksem ayrı saksıya ekerim. Hemen bunun gibi böyle e, isim etiketi de takarım. 3000 hı hı. tane aldık. 200 tane ancak kalmıştır elimizde. E, ondan sonra kaybolmasın diye. Mesela bu bunun annesi. Hı hı. E, nano hükümini. Bunu da kestim. Köklenmiş. Artık bunlar da ekilecek. Genelde annenin yanında köklendiririm. Evet. Tür karışmasın diye. Hı hı. Bunlar artık ekilecek. Yayından sonra, yarın akşamdan sonra. Bunlar snow vanilerimiz. Yapraktan üretim. Bir buçuk senede anca bu kadar oldu. Daha da büyüyecekler. Bunlar seranın naylonu patlayınca çok ıslanmışlardı. Lazos'tan siz etkilendiniz değil mi? E tabi. Yani bitkilerime çok bir şey olmadı ama naylon uçtu. Naylon uçunca yağmur yağdı. Biraz fazla ıslandık. Allah'tan ki yağmur suyu bitkileri çok öldürmüyor. Bitki olarak çok kaybım olmadı da Oy, e, şey. iş çok çıktı. <gülüyor> ben böyle Lotus... tobiklere bayılıyorum. Şu mu? Hı -hı. Yok yok onu şu. Şu. Mama Vision işte bu da o özel türlerde. Ama böyle bordoya yakın bir Buradan renk oluyor. Evet. <gülüyor> Benim yeğenim Kıbrık şeyden geldi İzmir'den. Bir tane jelibon attı ağzına. Eriğin biraz daha böyle kekremsi hali dedi. Şunlar yine özel tür. Kışın... E, Neon turuncusu oluyor böyle gün batımı gibi renklensinler çıkacaklar form olarak çok güzel satış uygun bunu da işte Samsun'daki arkadaştan almıştım sağ olsun bana hani bitkinin özelliklerini de söyledi şöyle yapabilirsin Gülay Hanım falan diye ondan da ben onu çok yakından takip ediyorum ondan da çok bilgiler alıyorum renklenmelerini bekliyorum şu o Mama Vision bu özel tür 
renklenince anacım bir tanecik buydu. Bundan böyle hmm. yaprak kopara kopara anaç yapraklarım. Evet. Kışın şey aslında şundan bile daha koyu renk oluyor da şu an renklerimiz gitti. Havalar soğursa gelecek. Bunlar muhteşem renklendi geçen kış. Bunlar bana geldiğinde 5.5'lik saksının göbeğindelerdi. 2 evet. senelik bitki. Küçükleri ekiyorum. Büyütüp sağlığa kavuşunca satışa çıkıyor. <gülüyor> Şimdi şöyle yavaş yavaş öbür tarafa gidelim bakalım. Bak mesela eğer elimde kuru toprak var mesela bunu tanıyorum. Bunu da böyle kuru toprağa atıyorum. Köklenmiş. Albert Vines. Bu da ekilecek. Tanıdığım bitkileri anneden de ayırabiliyorum. Kuru toprağa. Yerim o an müsaitse. <gülüyor> Köklenmiş. Artık ekeceğim bunları. Ne zaman? Bayağıdır duruyorlar mı onlar? Bunlar Şimdi 20 gün, şey... 25 günlük falan. Artık ha, bu saatten sonra ha, ha, bu saatten sonra artık çok kelle almayı tercih etmiyorum. Çünkü hani e, uzmanları dinlediğim için söylüyorum. E, güneş olmadığı için suya ihtiyaç duymuyorlar. Havayı kök yapmıyorlar. Bu saatten Şöyle sonra biraz köklenmeleri yavaş olur. Üretim kasalarını komple boşalttık. Satışa çıktılar. Kimisi büyüsün diye beklemedi. Şöyle bir genel alayım önce. Bakın. Mesela şu var. Şunu göstereyim. Bunu çok seviyordum. O yüzden kaldırmadım bile. Helen saksı da. Evet. Yuvarlak tesbih mi bu? <gülüyor> Yuvarlak. Klasiklerden ama. Bunlardan bir sürüydü bu tarz saksılarım ama yerim olmadığı için maalesef kaldırmak durumunda duruyor. kaldım. 70-80 santim var boyu. Saçaklı raziye diyorum ben buna. <gülüyor> Mesela şöyle bir bitkim var. Daha da kızaracak. Kızarınca bebeğini alıp anne rozetini satarım kışa. Ee, bu da gilvaret. Şundan küçük de ektiğimde. Bir Hı -hı. buçuk senedir burada. Yerim de herhalde güzel. Konumu da güzel kesik çiçeklerim. Sevdi burayı. Bana geri dönüşleri güzel oluyor yani. Yazın yukarıdaki e, naylonu çekiyor musun? Bu yaz Salıyor kış musun? duruyor naylon. Bu teli işte yeni yaptık. E, yazın bunun naylonun üzerine e, sera filesi takıyorum. %60'lık sera filesi aldık. Güneş yakmasın diye sera filesi takıyoruz. Güneşin e, e, şey enerjisi düştüğü zaman onu çıkartıyoruz. Tek naylon yetiyor. Evet. Ama bakalım e, bir yerden pirisi arıyoruz. Eğer pirisi bulabilirsek buranın ölçüsüne göre o cam gibi oluyor ya şeffaf saydan. Naylonu çıkartıp pirisi takacağım. En azından yazın en ufak bir güneşte de güneş alacaklar. Şimdi onun peşindeyiz. Toptancısını bulduk. Eşim bir gün müsait olduğu zaman iş yerinden. Hem de Bursa'da. Uyguna da gelecek bize. Evet şu Pirisiyle naylonu değiştireceğiz. Bu ön kasa üretim. Valla üretim de var artık. Karıştırdım. Üretim de var. Satışta da var. Önceden bu masa benim komple üretimdi. Artık yer olmadığı için hepsi karıştı birbirine. Şu Şunlar mesela gördüm. özel türler. Renklenecekler. Renklenip biraz daha büyüdüklerinde satışa girecekler. Onları da yapraktan ürettim. Yaklaşık iki senede büyüdü. Yavaş büyüdü. Bu da mı pulbinata? O da e, pulbinatanın farklı bir türü. Yanındaki pulbinata da o da beyaz oluyor. O ha. renklenmiyor. Ama arkadakiler çok güzel. Bende renkleniyor. böyle ince uzun e, türü hmm. var. O da o türü değil mi? Evet. Hı -hı. Tamam. Bir de onun etlisi var. Etlisinden de var bende şu an. Ama renklensin diye bekliyorum. Şu şu mesela şu an ekranda gördüğünüz Hı -hı. kışın bildiğiniz patlıcan moruna dönecek. Hı -hı. Yeni yeni başladı renklenmeye. E, deprem oluyor gibi şey yıkım var arkadaşlar. Hep söylüyorum ya yayınlarımda da kentsel dönüşüm. Bitkiler sallanıyor. Şu var mesela çok güzel özel tür. Hatta bir yapraktan bir yapraktan üretim onlar. Kristat çıkmış. Yanındaki Aa. çok güzel morarmış. Işık, Renklensin olmuş. diye bekliyordum. Artık bu ufak çıkar satışa. Şu beşlik saksıdakiler Kore'den gelme. Biraz renklensinler diye bekliyorum. Yakında satışa çıkar diye umut ediyorum. Şurada da var bir yanda. Hmm, var. Bunlar satışta mı? Ha, o kalın yapraklısı. Şimdi dediğim gibi böyle biraz tam rengine otursun o zaman. Hmm. Çünkü formuna göre, rengine göre, büyüklüğüne göre fiyat değişiyor. Rainbow aldım 2-3 hmm. tane. Bundan üretiyorum. Mesela bunun yaprağı normal perle çıkıyor diyorlar. Benim her yaprağımdan da 
Aynen böyle alacalı çıktı. Rainbow Allah Allah. çıktı. Elim bereketli herhalde. Bilmiyorum. <gülüyor> ne güzel. Yine Rabbim gönlüme göre veriyor. Şu mesela çok güzel renklenmeye başlamış. Göbeklerden renk almış. Hep kendi üretimi. Bu sarkan bir tür herhalde. Ee, şey bu. Aqualis sarkıyor evet. Hı. Ama kışın çok güzel oluyor. Asıl şuradakine bakın ya. Onlar Koreli. <gülüyor> Orada bir servet yatıyor diyebilirim. <gülüyor> Onları da üretim için aldım kendime. Yine aynı ona benzer bir saksım burada var. Bunlar satışta olan boyları. Hangisi? Bu Aa, satışta. Ayşe. Geçen yayında da çıkarttık. Kuru toprağa koydum ki köklensinler diye. Ee, hani satılana kadar burada dursunlar, köklensinler. Hani açık yerde olsa alt yapraklarını kurutacak. Suya ihtiyaç duydukça. Bu satışta ama o büyükler böyle yapay oyuncak çiçekler evet. olur ya onlar gibi olur. Lokum gibi. Renkli Hı -hı. lokumlar oluyor ya aynı onlar gibi. Ay bu da renklenmeye başlamış. Evet. Uçlarında. Bu da yarı özellerden. Artık sularım saksısını değiştirdim. Adaptasyonunu geçirsin diye bekledim. Renklenmiş. Bu da tek kökte. Tek kökte bunların hepsi. Ne kadar mesela bekledin şey sulamak için? 10 ee, gün falan oldu. Bu artık sulayabilirim. Hı. Hani yerine al Alıştı. alışana kadar biraz cansızdı bu. Yerine alışmadan o şekilde olan bitkilere hemen su vermiyoruz. Şu siz koydunuz herhalde. Ben, onlar da. benim evet. Tamam. Hem toprağa değdiği zaman e, çürüyebiliyor bitkiler diye. <gülüyor> Öyle minik aracmanlar yapıyorum. Birkaç tane sattık. Onlar da bayağı büyüdüler şimdi. Şu da yine Ayeniyum'un minik hali. Kışın hmm. kırmızı olacak. Onları da bekletiyorum. Şunun gibi kızarıyor desem yeri var. <gülüyor> Şuraya da bakalım. Bu da renklenmiş. Hı hı. Onlardan hediye koyuyorum isteyenler hmm. olursa. Benim de var böyle. Sarkıktı. Çok güzel renkli. O benim anacım. E, elimde satış boyu yoksa satamadıysam alacak olan kişi hemen oradan kesiyorum, hediye koyuyorum. Biliyorum insanlar hani içinde kalmasın. Olsun onların evet. etkileri. Şöyle yavaş yavaş göstereyim ben. Ben perle manyağıyım. Perleler ama. benim için çok ayrı. Ya ayrı o evet yüzden yani. her yerim perle. Şurayı bir açayım bak buradaki perlelerim için. Bunlar özel tür Magic Red. Onlar da çok geride kalmış ama oradan da güzel hava alıyorlar. Burayı görmedim sen. Aa, evet. Esas Niye bakmadan burada. geçtik? Askılar çok kapatıyor ama yerim olmadığı için mecburen bunlar Aa, da Burası ne güzel de olmuş. Düzeni çok seviyorum. Yayın olduğu zaman bitki topluyoruz çok dağılıyor ama... İşte 2-3 gün içinde hemen tekrar eski düzenime getirmeye çalışıyorum. Beni yoruyor ama yapacak bir şey yok. Bu da benim işimin güzelliği kadar evet. zorluğu da oluyor. Bunların hepsi Magic Red. Şöyle yaprağını sildiğim zaman daha da koyulaşacaklar. Bunların hepsi yapraktan kendi üretimi. Yine bunlar e, Sunbars. E, kelle aldığım ta geçen kış yap, şey, fideden ufacık halinden büyüttüklerim. Şurada bak bir tane var. Kolorata çok güzel renklenmiş. Şu biraz üstüne tahta düşmüş. Hmm. Hasar görmüş. Nasıl da güzel Yaralı göbek. Görelim. Evet. <gülüyor> Şimdi ben bunu havalar bir tık ısınırsa kellesini alacağım. Alt yapraklarını kopartıp hmm. üretimi alacağım. Ama yeni gelen göbeklere Öyle güzel bak. Olsun ya. Çok güzel. Hmm. Bir iki yaprağına tahta gelmiş. Hasar görmüş. Yani bunun gibi çok az bitki kaybım oldu. Hatta hiç kaybetmedim. Minik minik hasarlarım oldu. Küba kekim var. Bak kokla için ferahlasın ablacığım. Hmm. Evet, çok güzel. çok güzel kokuyor. Yine şurada şöyle bir saksım var. Bunu da Allah'ım o kadar istiyordum. Bir türlü denk gelip alamamıştım. Burada var. Bir bu kadar da e, büyümekte olan var. Hmm. Beşlik saksı da. E, Neydi biraz bu? Daha grapto? Büyüsün. Veri, grapto veri, veri ya. Hmm, verigate grapto. Rengini hala soldurmadı. Kelle aldım. Birisini özellikle görsel bıraktım. Böyle kendi annelerinin bünyesine atıyorum. Tür karışmıyor en azından evet, o şekilde. Tabii. Ben üretmeyi Yoksa çok, çok seviyorum. Olur. Çok zor. İlk zamanlarda yaptım o hatayı bilmediğim için. İşte büyüdüğünde tanıyabilirsem tanıyorum. Hı hı. Bunları da bak buraya böyle kestim. Kelle. Kış başında bir ay bir buçuk önce hep köklenmişler. Şöyle göstereyim. 
Şimdi sulanmayı hak ettiler artık. Köklenmişler. Evet. Ee, granovya, gül sukulent deniyor. Yazın tamamen e, küçülüyor, kendini kapatıyor. Dış yapraklar kuruyor. Kışın e, uyanıyor. Bankoklunun türünde Hatta bu da. Hatta bu ağaç formunu da alıyor büyük, büyükçe. Öyle görmüştüm ee, ben. Görmedim o boyunu. Hmm, çok güzel oluyor. Beşlik saksıda 3-5 tane satışım var. Tam uyansınlar diye bekliyorum. Bu yine özel tür ayeniyum. Bunu da e, Kadir Bey'den almıştım işte tip top. Bu da pahalı bir türlerden. Çok Şöyle yavru yapar bu da. Bu da çok yavru yapar. Oo, altı dolu. Aha, çok aşırı yavru yapar bu da. Biraz minyatür bir tür ama e, güzel bir tür. Çok da verimli. Bundan da çok sattık. Yine benim burada en sevdiklerimden. Minnak minnak pembeleşmeye başlamış. Bu da çok güzel pembeleniyor. Ha, pembe mi oluyor? Ha, bu özel tür tesbihin en özeli. Bangkokluymuş bu da. Bunun gibi böyle e, soğuklarda ne kadar soğuk o kadar renkli oluyor sukulentler zaten. Evet. Çiçeklerini sevmiyorum. Bitkiyi de yoruyor diye hemen kopartır Hı -hı. atarım onları. <gülüyor> Şimdi bunu buradan kesmek lazım. Artık elimde makas geziyorum. Kızım diyor ki anne cellat oldum. Bir gün bizim de kellemizi alacaksın. <gülüyor> Sürekli elimde makas ve uçak ve iple geziyorum. Grapta mı? Ee, bu mu? Bu şey pink grapto. Ee, pembe grapto. Kışın bu pembe oluyor. Hal hazırda var. Yine bu da şu iki anaçtan olan bebekler. Bunu da üretim aldım. Bu da her zaman bulunmayan bir şey. Hı hı. Bu da üretimde böyle. Onun yanındaki? Bunun yanındaki de ben bunu klasik bir şey zannediyordum. Ee, Big Waves'miş o da. Yani ben yazılışı gibi okuyorum. Ee, i̇lkokul mezunuyum. Sonuçta İngilizcem yok. Özel bir türmüş. Bundan da çok fazla üretiyorum. Çok güzel, muhteşem rengi oluyor. Böyle somon rengi gibi bir renge dönüyor. Hı. Başlamış hatta renklenmeler. Bunlar benim anacım. Beş tane anaç olduğu için bol bol üretiyorum yaza inşallah. Big Waves'miş. Big bir Waves. arkadaş bazı sayfalar çok böyle yardımcı oluyorlar. Dediler Gülay Hanım onun fiyatı budur. O özel türdür ona göre sat. Ben de direkt satıştan aldım. Bol bol üretiyorum. Çok güzel. Eve götürdüm işte yapraklarını. 50-60 tane şu an bebeğim var evde. Hali hazırda yaprak yoluyorum yani Yine bu da Koreli. Hangisi? Şu. Kışın muhteşem renk alacak. Hatta şu sanki böyle hafif almaya başlamış gibi. Bunun ha, Evet bak başlamış. Bunun yavruları aynı ikisi de isimleri. Koreli. Geçen sene kışın bu tarihlerde hmm. almıştım. Şundan az büyük geldi ama epeyce de uz büyüttüm. Evet. Hatta arkada bile var bir şeyler. Aa, kaktüsün tabii, tabii. var orada gördüm. Ne var? <gülüyor> kaktüsün. Ha işte şey bizim uzak olsun diye <gülüyor> arkalara atıyoruz. Çiçek şey açsa görmeyeceksiniz orada. Onları yeni düzen yaptık ya Lodos'tan sonra ha. arkaya attım. Kaktüslerin artık işi bitti. Kaktüsler soğuğu sevecekler. Yakup Kış geldiği kolyesi. zaman da o şey muz kolye. Şurada büyüğü var Hı. yanındaki. Kış geldiği zaman da hiç ellemiyorum. Sera'nın yanları açık benim. Kapatmıyorum. Sadece üstlerine bol bol e, ziraydan örtüsü aldım. Bir kat örtüyorum. Saksıların altına da bir rüzgardan uçmasınlar diye örtüyorum. Geçen sene Şubat'taki ziraydonda 8 gün örtülü kaldılar. İki kere geldim kontrol ettim. Hani hava alsınlar diye baktım ki çok güzeller. Renklenmişler. O mer nefes de alabilen bir örtüymüş. Ziraydon örtüsü örtüyorum geçen kıştan beri. Evet iki kıştır. Şu da yine özel türüm Korelilerden. Yapraklarımız hep bebek vermiş. Farkında hı hı. bile değilim. Bir ara soğuyunca da geleyim ben. Soğuyunca <gülüyor> of işte o zaman cümbüş oluyor. Görelim. <gülüyor> o zaman cümbüş oluyor. <gülüyor> Şuna da bakalım. Bu da satışta. Bu da çok daha fazla renklenecek. Satıldı bu da. Ee, güzel Ödemesini olmuş. bekliyoruz inşallah. 3 aydır bekliyoruz. Böyle yanar döner gibi. <gülüyor> çok acayip güzel renkleniyor ve çok Hızlı büyüyor. Çok da yavru yaparak büyüyor. Bundan da çok ürettim. Bu da benim kendi hmm. üretimim yine. Üretmeyi çok seviyorum ben ya. Çiçekler olmadan önce de el işi örerdim. Gazete kağıtlarından sepet örüp satardım. Hatta evet. sipariş çalışırdım. Sabah ezanları okunur. 4 saatlik uykuyla o saatten sonra yatar. Uykuma uyur. Tekrar kalkar. Üretir. Şey örerdim. Zaten tam böyle işi değil bunlar. Değil değil. Yine şurada var yeni gelen Korelilerimden. 
şu saksın var. Hangisi? Şu. Purple Delight'ın e, verigatesini <gülüyor> aldım. Bunlar yine farklı bir sayfadan geldiler. Bakalım. Bak bir hafta oldu ya da 8-9 gün oldu. Hemen köklenmiş. Ha, maşallah. Hemen köklenmiş. Çok da elli bak hemen kök yapmışlar. Evet. Şu diğerine bakayım. Bunda henüz yok bir şey. Şuna bakalım. Esas benim için önemlisi. Bu bunda da. Ha, bu da minnacık şuradan vermiş. Başlamış. Evet, kök izedelenmesin. Şöyle yapayım. Bunu çok istiyordum. Çok pahalıydı. Bir tık uyguna bulunca hemen aldım. Gelir gelmez yaprak alırım. Biraz büyüyünce de kelle alırım. Pet. Bunlar da benim üretimde. Evet, iki sene önce almıştım Lilipet. Yavru verdikçe. Bu da renkleniyor mu? E, renkleniyor. Biraz daha turuncuya dönüyor. Anacım şurada onu göstereyim. Bak şurada onu getir. Ha, şurada purpose orum da varmış onu da çekeyim. Güzel açılmış gül gibi. Bir tek şundan dünya kadar sattım. Böyle yavru yapıyor. Ha, Bu. Bunu e, yazın mu? tüylü. Hmm. Ya, kadife gibi. Yazın bunu ellemedim. Çünkü yazın ayınıyorlar, köklenmiyorlar. Evet, Şu etrafı şöyle dombili bir şey oldu. Her yeri yavruydu. <gülüyor> o gördüklerini aldım işte. <gülüyor> Aldıktan sonra boşluk bulunca tekrar her yerinden yavru vermiş. Şurada bile var. Bunlar da büyüyünce kışın alırım. Çünkü ayınıyorlar, kışın kökleniyorlar. Evet. Bu bana geldiğinde 8.5'lik saksıdaydı 2 <gülüyor> sene önce. Verimli de bir bitki. sabrı öğretti. Değil mi? Evet. Sukulentler Çünkü bana gerçekten sabrı yani öğretti. Yani ne de olsa Şimdi yine geç büyüyorlar hepsi. Hangisine? Şu şurada. Evet. Ağaç. Onun da kellesini alacağım da artık Nasıl almam. kıyacağım? <gülüyor> Kıyarım. Bu çocuğuma. Açmıyorsun. Hiç, eskiden çiçeğim öldüğü zaman oturup ağlardım. <gülüyor> Bildiğin ağlardım. Şimdi diyorum ki bir de bizim soyadımızda canlılar ya. <gülüyor> her canlı ölümü bir gün tadacak. Ömrü bu kadarmış. <gülüyor> Ruhuna el fadiha. Artık ağlamıyorum. Ee, <gülüyor> üretmeye çalışıyorum. Bu neydi? Bunun ismini tam olarak bilmiyorum. Yani aslında sayfaya bakmam lazım. Aldığım yerlere hep Hı. sorarım. E, genelde ismiyle alırım. Ama ben vakitsizlikten yazamıyorum. Hı. Özel bir tür. Renkleniyor. Renklerimiz başladı. Bunlar yine özel. Hepsi bunların özel. Gelen bitkiyi ben direkt yolarım. <gülüyor> Anne yaprağımız kurumuş. Bebek büyümeye çalışıyor. Ben artık Bunun daha hep evde devamı evde de var. O da tüylüymüş. O da tüylü. O da kışın ateş kırmızısı oluyor. Polivinata türünde. O tarz herhalde. evet. Kırmızılanmaya başlamış. Evet, Bunu bana e, bu geçtiğimiz kış değil. On, yani daha çiçeklerim burada değildi. Evdeydi. 2-2,5 iki, iki senelik bir bitki. Eşim getirdiğinde ciğer gibi kıp kırmızıydı. Satmadım. Bir tane bulmuş. Onu da üretmeye çalışıyorum. E, Sahi eşinizi de seviyor mu? Ee, seviyor. İşte Sevmese yardım ya. etmez. Hep benim destekçimdir sağ olsun. Yani Önce öyle kızım. olduğumu çok iyi Önce oluyor. Önce işin sonra kızım yarı yarıya diye. kolaylaşıyor Tabii. yani. Artık e, şey oğlanlarım bile çocuklarım bile geliyorlar yardıma. Büyük oğlum hatta her hafta gelir ya çocuğum yazık yayınlarda yardım Artık eder. Ekip olmuşsunuz. Siz. Ekip olduk gerçekten. Ama benim genç kızlıktan beri hayalim idealimdi böyle bir iş kuralım aile işi olsun diyordum. Hı hı. İlk başta ben kurdum. İlk başta ama çok kızıyorlardı. Sonra gördüler ki ben azimle çalışıyorum. Şimdi sağ olsunlar şu an arasam çocuğuma eşimi hemen kalkıp gelirler. Ne Kızım güzel. zaten hep benimle beraber çocuğum yazık. O da Korelilerden. Ee, Mr. Richard'ın verigatesi. Hmm. Biraz daha koyulaşacak rengi kışın. O da üretimde. Evet. Nesi oluyor ki anlatamam sana. Ee, yavruları falan işte biraz büyümüş. Aldım bunu da. Çok güzel pembe olacak. Çok yavaş bir yandı. Ben şöyle Ocak yalnız. sonu Şubat gibi geleyim. Aha, Şubat'ta çok güzel <gülüyor> Görmek oluyorlar. istiyorum renklerlerini. Bildiğin bebek pudrası renginde oluyor. Bebek Hı. pembesi. Çok muhteşem. Ama çok e, uyuz bir tür. Çok yavaş büyüyor. Ya. Anca Hı. bu kadar büyütebildim. Tek rozet geldi. Bu kadar büyütebildim. Biraz ağır kanlı. Kök salarlar. Opalina mı? E, Pink Donna bu. Özel türden. Her yerde bulunmuyor Pink Donna da. Ne kadar benziyorlar? Nasıl ayırt ediyorsunuz? Ha, pink Donna biraz daha etli, daha kısa yapraklı oluyor. Hmm. Opalina daha ince, uzun, uzun oluyor. Ee, şey, 
Her zaman bulunan bir tür değil. Renklenmelerimiz başlamış. Yukarıdaydı. Geçen gözüme çarptı indirdim. Dedim bunu da sökeyim de yaprak alayım. Biraz kelle alır mıyım bilmiyorum da yaprak alıp yatırayım. Hı hı. Yaza da bebek verirler, büyürler. Bunu da üretime alayım. Çünkü çok olan bir tür değil o da. Evet arkadaşlar videoyu sonlandırırken hatırlatmayı da yapayım. Canlı yayına katılmak isterseniz Instagram adresini ekrana yazıyorum. Çarşamba günü akşam 7 gibi başlıyor. Bir de ablayı tebrik ediyorum. Böyle güzel sukunatlar yetiştirdiği için başarılarının devamı diliyorum. Sizlere de izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar çiçekler dolu videolarda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.